Esta es Radio Tribuna. Radio Tribuna. La radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info La leche materna es el mejor alimento que una madre puede ofrecerle a su hijo o a su hijita, especialmente cuando están tan chiquititos y tan frágiles, tan preciosos, cuando parecen esos dibujitos chiquititos cuando están en, en, en nuestros brazos. Yo recuerdo a mi primer hijo cuando nació eh, y de verdad que estaba asustada porque era mi primer experimento y le decía a mamá, mamá, le voy a dar de mamar pero no tengo leche y me decía mamá, vas a tener leche esperá unas horas y vas a ver que vas a tener mucha leche y concentrate y relájate y pensá que la leche es el mejor alimento para tu hijo y me preparaba bastimentos cosas de harina de maíz eh, eh, también una, una, unos bellú con cocido y de repente me convertí en una vaca holandesa a Samir, mi primer hijo le bañaba con leche y era delgadita, bueno, ahora ya estoy gruesita, pero en aquella época era muy delgadita y por la bendición de Dios tenía muchísima leche, gracias a Dios, una gran bendición. Ahora mi hijo es un tipo gigantesco que tiene una fuerza extraordinaria y mamó hasta los dos años. Así es que vamos a conversar sobre ese tema que me parece muy importante y lo vamos a hacer con Claudette Schneider, de la fundación de una fundación de Ciudad del Este en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. ¿Cómo se llama la fundación, Claudette? Bienvenida a Radio Tribuna. Muchas gracias por la invitación. Nuestra fundación se llama CDE Amamanta. ¿Cómo? CDE Amamanta se llama nuestra fundación. Ah, CDE Amamanta. Ciudad del Este Amamanta. Amamanta. Sí. Qué lindo Así nombre, mismo. qué lindo nombre, qué pegajoso, porque todos se van a acordar, CDE Amamanta, ya se quedó ahí, importantísimo, qué lindo, el nombre juega muy, juega mucho, juega mucho en la atención de la gente, y, y CDE Amamanta, pues, ya lo dice todo, ¿y cómo están trabajando? ¿Qué tal la aceptación de la gente? Vos sabés que ya estamos eh, eh, hace ocho años, ahora en noviembre, que se fundó eh, CDA Amamanta. Justo, no sé si te acordás el tema de que le prohibieron a una, una señora amamantar a su hijo en un shopping en Asunción. Sí, no sé si más o menos, hace sí, ocho sí. Años atrás. sí. Sí, y también a una, y... a, una, a una mujer, a una señora que era militar, también le habían prohibido. Sí, así mismo, y en función de eso, eh, se reunió un fotógrafo con una mamá y empezaron a, a invitar a las madres que estaban dando de mamar a sacar fotos en, en parada de buses, en colectivo, en shopping, en lugares públicos, y en eso, de ahí nació Cede Amamanta, y ahí nos dimos cuenta que en Paraguay eh, el índice de, de mujeres que a, amamantaban era muy bajo imagina que en el 2012 eh, solo 12.8% de las mujeres amamantaban sus hijos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué, qué sería eso? ¿por qué sería eso? Y yo creo que más falta de información eh, otras o sea que yo creo que más falta de información. ¿Y en la actualidad? Nos todo, ¿eh? ¿Y en, en la, la actualidad? actualidad? Ya subimos a 31%. A 31%. Es Está bajo todavía, pero subieron bastante, bastante en porcentaje. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para para hacer las reuniones y para que las madres vengan y escuchen que son tan siempre tan ocupadas con los hijos? Sí. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y también tenemos una página en el Facebook. Antes de la pandemia hacíamos muchas charlas en los hospitales públicos, nos íbamos a los barrios, eh, en las plazas, eh, eh, incluso en empresas que, no, que nos pedían para dar charlas y tienen muchas funcionarias mujeres. 
pero después cuando vino la pandemia paramos con el tema de las charlas sí, siempre estamos ayudando a madres que necesitan que nos escriban eh, porque viste que es un trabajo voluntario que hacemos todas somos mamás, tenemos otras funciones pero sí, eh, si no pueden venir junto a nosotras, nosotras les le visitamos y le ayudamos con el agarre, que es el mayor problema que tienen las madres cuando tienen recién su, su bebé. Eh, se agrietan los pechos, no saben dar de mamar y ese es nuestro trabajo, de ir a ayudar hasta que, que ella logre dar de mamar sin dolor. La leche materna es de fácil digestión y aparte que el bebé absorbe con mayor facilidad que la leche la leche que vienen en, en, en tarritos. Eso me decía antes el médico. Eh, ¿Ustedes tienen la misma información, me imagino? Sí, así mismo es. Es que eh, automáticamente nuestro cuerpo cuando nace un bebé, sea por parto normal o sea por cesárea, eh, al soltarse la placenta eh, ya le envía un mensaje a nuestro cerebro, dice bueno hay que producir leche porque nació un bebé y automáticamente ya la mamá tiene el calostro, pero como el estómago del bebé es de un recién nacido, es como una, una nuez tan chiquitito, que al, al, al jugar poquitito, él ya se satisface porque su estómago es re chiquitito. Ay, Entonces, muchas amor. veces las mujeres están en el, en, el, en el hospital y apretan su pecho y dicen, yo no tengo leche porque no sale la leche. Pero el calostro es una leche eh, como es muy espesa, ¿verdad? Como vos sabrás que ya es mamá, que, que es eh, como es muy rica en vitamina, eh, es es más que más importante el calostro que nuestra primera vacuna. Ah, sí, mamá decía, mamá decía, tra me traía un algodoncito y me decía, ponele tu primera leche acá y limpiale la, ca la carita con eso, porque eso es como si fuera una de esas este, sustancias químicas más caras de los laboratorios de la naturaleza que pueda existir, y eso le va a sacar todas las cositas que tiene por la pielcita, me decía mamá. Yo le decía, mamá, pero vos te estás inventando tantas cosas de repente, y me decía, no, vas a ver. Sí, y vos sabés que eh, en el caso de, de, de mi, hij mi, mi hija Tania, ella nació con unas cositas como unas pintitas, así, eh, y bueno, sí, sí. mamá me dijo, y hice eso, y a los tres días desapareció todo. Así es que el calostro no solamente es eh, para ingerir el bebé, sino también para para, para limpiarle así la, la, las partecitas que parece que vienen un poquitito castigaditas al salir de la panza. Sí, porque el calostro tiene vitamina A, tiene vitamina D, tiene vitamina D3, tiene vitamina D del sulfato tiene vitamina E, o sea que en, y abundante en grasa ese es el calostro que es esa primera leche esa primera eh, nosotros le llamamos la gota de, de oro a la leche materna y la leche materna Porque, dice que hace más inteligente a los bebés ¿es cierto eso? así mismo son los niños que maman eh, exclusivamente, ellos tienen más eh, ¿cómo te voy a decir? son más inteligentes tienen son más seguros de ellos mismos eh, después de adultos eh, son personas mucho más eh, preparadas eh, hay demasiados muchos beneficios tienen aparte de eso que yo creo que el bebé que mama eh, crea desde el principio ya fuera de la pancita, porque dentro de la pancita tenía ya un vínculo con la mamá, ¿verdad? Pero una vez que está afuera, a través del, 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 de amamantarlos, uno eh, agranda esa relación, ese vínculo, porque cuando están mamando, los mira, ellos les miran a la cara a la mamá como tratando de descifrar quién es esta señora, pero le estoy viendo, me parece que le conozco. <risa> <risa> me encantan cuando miran los bebés y están, están mamando es como tratando de descubrir cositas así con los ojitos y después cuando van creciendo que ya comienzan a jugar con el cabello de la mamá y que se ríen y que toman la leche y felices y contentos así es que yo creo que aparte de ser una gran vitamina de ser una medicina natural para el cuerpo del infante eh, y del vínculo con la mamá es un mundo que se les abre a los niños de amor y de ternura, ¿no te parece? 
No, así mismo es. Y después también hay muchos que dicen, no, que, que le creas a un hijo muy dependiente de vos porque está ahí colgado por tu pecho, pero eh, no sé si me das la razón, ¿verdad? Somos, es tan poco corto tiempo eso, esos dos años, tres años que ellos están ahí, después ya crecen, ya corren, ya se van y después ya son niños, se van al colegio, menos están contigo, después ya son preadolescentes adolescentes y adultos y ni fan ni fu para la mamá o para, para el papá, ¿no? Eh, pasa demasiado eh, demasiado corto tiempo ese de edad de mamar, ese apeo, esa, esa que vos les tenés ahí cerquita tuyo. Ay, uno tiene que aprovechar, la verdad, honestamente, tiene que aprovechar el tiempo de la niñez de sus pequeños. Porque después, una vez Así que comienzan mismo. a ir a la escuela ya comienzan a convertir, a ser más independientes, llegan al colegio, ya prácticamente están independientes, la facultad ya se están yendo y de por ahí aparece alguien, se casan y si es hombre y tenés suerte, la nuera te quiere y entonces vos podés tener más vínculo cercano a tu hijo. Pero si te toca una brujita, eh, olvídate. Ahí, ahí, ahí hay una fuerza poderosa, mucho más que la fuerza que la mamá a veces. Pero gracias a Dios y le doy gloria a Dios públicamente en mi caso eh, mi, mis nueras sumamente y mis yernos sumamente apegados a mí y le doy la bendición a, le, a cada uno de ellos y, y, y soy como una mamá más y ellos un hijo más para mí así es que por la gloria de Dios parece que esos niños también mamaron bien <risa> Me... no, y así que bueno eso es bueno escuchar eso es muy importante eso, ¿verdad? Mantener un relacionamiento cercano con los hijos, empezando por la lactancia y yendo por todos los, los aspectos que van haciendo que tu hijo crezca. Es muy importante el relacionamiento. ¿Cómo hacen para reunirse? ¿Dónde se reúnen? ¿Y cómo se solventan? Nosotros a veces... Eh, y... Uh, o sea que hacemos rifa, a veces hacemos colectas, pero nos reunimos en la casa de, de, de una de las del staff o a veces no, incluso nos reuníamos en el, eh, el Rotary, nos había prestado un tiempo la sala de ellos para hacer nuestras charlas, nuestras reuniones, después la junta municipal y, y así andamos, así, pero hacemos todo a puro pulmón por amor a esa lactancia, por amor a ayudar al prójimo y a llevar esa información tan, como te voy a decir, tan precisa que muchas madres no conocen porque la mayoría solo se prepara para el parto y, y, y deja de lado el, el tema de la, de la lactancia y después cuando se encuentran ahí que vino el bebé y que, que su, se sienten frustradas porque... Eh, se le agrietó el pecho porque tiene mucho dolor, porque sangra, porque esto, entonces eh, ahí lo que re recién se dan cuenta que, que tenían que haberse preparado informándose, leyendo, eh, so todo sobre el tema de la lactancia, que es un punto muy importante para nosotros las mujeres. Y, ma y, y más este ahora, el... y más ahora sí, en que eh, todo está tan caro y que las leches están carísimas y encima acá en los Estados Unidos hasta hace poco no había más leche en polvo eh, para los niños, esas leches que vienen todas en, en, en can en, sí, sí. en latas, no había sí, y sí. muchas mamás tuvieron que recurrir a la leche materna es más, le publicité, pedían pedían a las madres que tenían exces, excesiva leche que donen a bancos de leche materna aquí en Nueva York o sea que ese también es un beneficio, no solamente todo lo que hace por el bebé, sino también por el por la economía de la familia que acaba de tener un bebé. Y claro, nosotros eh, eh, hicimos un cálculo cuando fue 2009, que si una mamá da de mamá, o sea que si compra la leche, eh, compra la leche gran fórmula, más el pañal que usa un bebé, aproximadamente gastaría como 8 millones al año en, en el 2009 y ahora ya estamos 2000 eh, ya estamos 2000 eh, que, quiero decir 2015 ahora ya estamos en 2022 siete años atrás quiere decir que este monto ya 
ahora ya es el doble indiscutiblemente que sí indiscutiblemente que sí bueno, algo más que quieras agregar para que la audiencia se informe solo quería agregar que este año, por ejemplo, el lema de, de, de este año de, es impulsemos a la lactancia materna apoyando y educando, ¿verdad? que es algo muy importante la información a las madres que, ella, que, que nosotros seamos un instrumento de, de, de poder ayudar a las otras personas, eso, eso es fundamental para hoy en día, ¿verdad? Y, y estamos muy felices y agradecidos que estamos creando un futuro de personas mejores, con mucho más salud, y en eso estamos. Claudette, te voy a pedir este en nombre de la gente de producción que están prepara que van preparan los videos para el canal de YouTube de Radio Tribuna, si nos podés enviar fotos de los trabajos que están realizando, de las reuniones que tienen, algunos videos también que tengan relación con, con, con la vida materna, con la lactancia y todo lo, todo, todo lo que concierne a este tema que estamos tratando, para poder este, utilizarlos en el canal de YouTube de Radio Tribuna. Hay mucha gente que se va a informar ahí también. Dale, muchas gracias, te voy a estar pasando sin ningún problema. Gracias, gracias, Claudette, muy, pero muy amable. Muchos éxitos y cualquier cosita, aquí estamos a las órdenes. Dale, dale, muchas gracias a usted por la invitación y, vamos, y estamos a las órdenes también, cuando quieras, un gusto. Igualmente, igualmente, mucho éxito, mucho éxito, muchas gracias. Amén, amén, muchas gracias. Bueno, así conversábamos con Claudette Schneider, ya escucharon ustedes de la Fundación eh, Lactancia Materna CD, CDE Amamanta. Qué lindo, qué lindo. Así es que las personas que estén en sintonía eh, tienen página web, me dijo, tienen página en Facebook, pueden entrar ahí e interiorizarse de todos los trabajos que están llevando adelante con informaciones para las madres que van a dar de mamar a sus pequeñitos. Señoras y señores, seguimos con ustedes Radio Tribuna, la radio de todos que transmite desde la costa este de los Estados Unidos y estamos en el programa Música, Café y Algo Más. Seguimos y saludamos a toda la gente hermosa. Vamos a pasar algunos de los saluditos que vamos teniendo. Eh, agradecemos a Lourdes desde Buenos Aires, me dice, ay, yo tengo unos mellizos que están mamando y me están por matar, pero soy feliz porque los veo sano corretear por toda la casa. Ay, qué maravilla, corazón. Seguí alimentándote bien y alimentando a tus, a tus polluelitos. Acá también me escriben desde Colombia, me dice Maricel, me dice, yo, mi hijito nació y desafortunadamente volvió al cielo y quedé con mucha leche, entonces fui al hospital al hospital del pueblo, dice, y eh, alimenté a cinco bebés por seis meses. Iba a la mañana, a la tarde y a la noche a alimentar a cinco diferentes bebés en nombre de mi angelito. ¡Ay, qué maravilla, corazoncito hermoso! Que tu angelito te, te, te siga bendiciendo y acompañando. Bueno, eh, otro mensajito más me dicen, yo desafortunadamente no tuve mucha leche, mi bebé mamó hasta los tres meses, después ya continuó con la fórmula y eh, se me secó el pecho, pero al, cuando cumplía un año mi bebé de repente un día a, comenzó a salirme mucha leche, fui al médico y me dijeron que ya no le podía dar, sin embargo, dice, mi bebé dormía en la cuna y se levantaba y venía y tomaba de madrugada su pecho hasta que un día dije, bueno, si ya tomó tres, cuatro veces, no le hace nada, le sigo dando. Y mamó hasta los tres años. Pero qué cosa. Bueno, qué experiencias más interesantes. Bueno, señoras y señores, seguimos con ustedes. Música, café y algo más transmitiendo desde la costa este de los Estados Unidos. Buena música. Para escuchar juntos. La mejor de las selecciones de la discoteca internacional. Una tacita de café 
espumante y con un aroma delicioso. Y por supuesto, ese algo más que nunca falta. Aquí en Radio Tribuna, todos los jueves a partir de las 20 y 30 hora de Paraguay, 8.30 pm hora Costa del Este, Nueva York. Música, café y algo más. Donde entrevistamos, compartimos, nos reímos, cocinamos con Sarita y hablamos en un diálogo abierto con todos los buenos amigos de Radio Tribuna. Todos los jueves, aquí en Radio Tribuna, la radio de todos. Música, café y algo más. Conduce Francisca Segovia. Francisca Segovia. 